Привет, это канал Listen It, и сегодня мы слушаем статью «Нотация IDF 0» или «Матрешка для бизнес-аналитика» от автора Ольги Ситниковой, которая написала эту статью на сайте ecmjournal.ru. Также я взял информацию из статьи «Не любите IDF 0, вы просто не знаете, где его использовать» с сайта bayboxschool.ru от хорошо известного нам автора Анны Вичуговой. И также немножко информации взял с сайта infostart.ru статья IDF 0. Знакомство с нотацией и пример использования» от Рамиля Кинзибулатова. Спасибо большое авторам за такие хорошие статьи и ссылочки на все три статьи я оставлю в описании к видео. Давайте начнем с истории. Шел 1981 год и департамент ВВС США разработал программу автоматизации промышленных предприятий, которая сокращенно называлась ICAM, ICAM – Integrated Computer Aided Manufacturing. Для успешного хода проекта необходимо было уметь моделировать автоматизированные предприятия всем участникам параллельно. Специально для этих целей был разработан набор стандартов IDEF – IDEF. И расшифровывается он как раз тот самый ICAM, ICAM Definition. Одним из стандартов набора являлась нотация функционального моделирования под кодовым названием IDEF 0, которая с ходом времени слегка видоизменялась и спецификация для последней на данный момент версии была выпущена в декабре 1993 года. Ну а что же это такая за нотация, что за IDEF 0? IDEF 0 это относительно простой язык описания бизнес-процессов, нотации моделирования бизнес-процессов. С помощью этого стандарта возможна передача информации между разработчиками, консультантами и пользователями. То есть, если по-простому, что такое нотация? Нотация – это некий набор условных обозначений, символов, элементов, которые можно друг с другом слеплять по определенным правилам, описанных в этой нотации, и получается некая схема. В нашем случае это схема для моделирования бизнес-процесса. У нас есть какой-то бизнес-процесс, нам нужно его описать или смоделировать новый бизнес-процесс, который мы будем делать. А зачем нам какие-то нотации? Почему нельзя просто там что-то сделать от балды? Это для того, чтобы была стандартизация. У тебя есть конкретная нотация, например, тот же IDEF 0 или BPMN, о котором мы говорили уже в другой статье. Ты знаешь его элементы, твой коллега знает его элементы, Сергей Петрович из соседней организации знает эти элементы, и Джон из другой страны, из вообще другой корпорации тоже знает эти элементы. Поэтому, если вы друг другу покажете эти схемы, и они будут сделаны по нотации, то вам не нужно будет гадать, что каждый из вас имел в виду. Но это, конечно, в идеале. На самом деле есть не только IDEF 0, который отвечает за функциональное моделирование, но также есть и IDEF 1 для моделирования информационных потоков, IDEF 2, IDEF 3 и так далее, вплоть до 14 IDEF. -а. И все они предназначены для разных целей, но сегодня мы поговорим именно об IDEF 0. Да и для аналитика нужен именно IDEF 0 среди всех прочих. По крайней мере, прежде всего он. Давайте расскажем немного об особенностях процесса функционального моделирования бизнес-процесса с помощью нотации IDEF 0. Как всегда, на пальцах опишем бизнес-процесс приготовления борща. Функциональное моделирование начинается с того, что выделяется основная задача, которая решается путем выполнения этого бизнес-процесса. В нашем случае эта задача формулируется следующим образом. Приготовить борщ. Можно сразу смотреть на экран, будем показывать, что там где и какой элемент у нас в нашем процессе приготовления борща будет как выглядеть. Так вот, задача приготовить борщ будет у нас в прямоугольничке. Это часть элементов IDEF 0. Автору кажется, что эффективнее начинать процесс моделирования с того, что определить, какими данными и материалами мы обладаем до выполнения бизнес-процесса. Это входные данные, то есть input а также четко уяснить, что мы хотим получить в результате выполнения бизнес-процесса, то есть это выходные данные, output. Что это нам дает? Это позволит выявить четкие требования к бизнес-процессу и отбросить все несбыточные надежды. Обладая лишь горсткой сомнительного происхождения камней, невозможно получить золотые слитки, и в случае приготовления борща на входе имеются, например, овощи и мясо, их может, конечно, и не быть, но допустим, что все продукты были предусмотрительно закуплены. А на выходе мы должны вполне логично получить борщ. Смотрим на экран. Слева к нашему треугольничку подтягиваются две стрелки с овощами и мясом. Это как раз входные параметры input. И от нашего прямоугольника тянется одна стрелка вправо с борщом. Это то есть выходной параметр, чем мы получаем в итоге. Но в IDF 0 есть еще стрелки, которые тянутся к прямоугольнику сверху и снизу. Нотация IDF 0 предполагает также, что для проведения функционального моделирования нужно выделить так называемый механизм. То есть тех исполнителей, которые будут задействованы в бизнес-процессе. И в нашем примере в качестве механизма выступает, собственно, некий Аристарх Григорьевич. Ну и, скажем, его старший сын Коля. И эти самые люди, механизмы, они как раз тянутся к нашему прямоугольнику снизу. 
Но правильное выполнение процесса должно еще чем-то контролироваться, то есть какими-то стандартами, методиками, технологиями и прочим. Это что-то в нотации IDEF0 называется управлением, control, и обязательно должно фигурировать на функциональной диаграмме. В приготовлении борща у нас контролем будет заниматься кулинарная книга и советы Марии Федоровны. Они тянутся у нас двумя стрелочками сверху. Когда бизнес-аналитик выявил входные и выходные данные, установил механизм и способы управления, то можно свести всю эту информацию в первую диаграмму, которая называется контекстной диаграммой. Мы ее на экране уже довольно давно смотрим, давайте еще раз на нее взглянем. Еще раз слева входные параметры, справа выходные параметры, снизу механизмы, сверху контроль. Посередине, конечно, сам процесс. Основная цель контекстной диаграммы – это выявить ту главную задачу, единственную и неповторимую функцию, которая решает выполнение бизнес-процесса. То есть зачем он-то нужен вообще? Особенно контекстная диаграмма важна при компоновке общего взгляда на решаемую бизнес-задачу. Что нам потребуется и в каком количестве? Что мы получим на выходе? Кто задействован в бизнес-процессе? И какие регулирующие документы нам необходимы для качественного решения поставленной задачи? Контекстная диаграмма не дает полного видения процесса, а лишь общий взгляд. Ну, ясное дело, по нашей картинке мы приготовить борщ вряд ли сможем. В целом, некий процесс общий и понятен, но нужно, конечно, погрузиться в детали. А для того, чтобы посмотреть последовательность выполнения процесса, нужно подкрутить колесико микроскопа, декомпозировать диаграмму, то есть дать чуть более детальное описание процесса. Автор пишет, что ей всегда было удобнее разбивать гигантскую общую задачу на 4-5 более мелких, примерно равной степени детализации. Ну, это вообще нормальная практика. Задачи эти могут быть как последовательными, так и параллельными по времени их выполнения. Скажем, в случае приготовления борща, эти задачи сводятся к приготовлению бульона, подготовке овощей, собственно варки и подаче блюда на стол. Посмотрите на экран, как мы декомпозировали эту схему. Понятно, что готовить бульон и подготавливать овощи можно одновременно, а вот подать борщ до того, как он заправлен, уже получится не очень хорошо. Тут уже стрелочек, конечно, становится больше. Мы видим, какие выходные параметры из одного процесса перетекают как входные для другого. Например, выход из приготовления бульона – это бульон, и он будет входным параметром для варки супа. И мы видим, что кулинарная книга, например, выступает контролем для приготовления бульона и подготовки овощей, а вот советы Марии Федоровны понадобятся для варки супа и подачи блюда на стол. Таким же образом можно декомпозировать каждую из указанных небольших функций до достижения необходимой степени детализации. Очень большой плюс декомпозиции видится в том, что при описании какого-нибудь тяжелого, например, технологического процесса в качестве основного исполнителя на контекстной диаграмме можно указать целый цех, например, формовочный. А уже на диаграмме декомпозиции выделять отдельные, например, бригады этого цеха, которые отвечают за то или иное направление при выполнении процесса. Это особенно важно при том, что для каждого декомпозированного блока при этом указывается, как у всей контекстной диаграммы в целом, и входные данные, и выходные данные. То есть мы можем контролировать потоки ресурсов, распределяя их, и где-то уменьшая, где-то увеличивая. Можно понять, что необходимо отложить часть работ, поскольку, например, нет возможности одновременно использовать один и тот же станок. И если приглядеться, в левом нижнем углу декомпозированных блоков указывается примерная стоимость выполнения операции, что позволяет выделить более затратные операции, которые стоит проработать детальнее. И наоборот, маленькие задачи оценить проще, чем большие. Найдя затраты на выполнение каждой из маленьких задач, стоимость большой задачи можно рассчитать простым суммированием стоимости маленьких задач. Давайте еще раз просуммируем про элементы IDEF0 и про базовые требования стандарта. Первое – это в левом углу всегда главный элемент. Второе – все элементы, как мы сказали, должны иметь входящие и исходящие стрелки, так как для выполнения необходимо что-то получить на входе. После обработки на выходе нужно передать готовый продукт. Входящие стрелки всегда слева, исходящие справа. Сверху управляющие элементы, снизу механизмы, необходимые для выполнения процесса. Если на одном листе или экране располагаются несколько блоков, то каждый последующий располагается справа и ниже предыдущего. И необходимо стремиться создавать схемы таким образом, чтобы пересечение стрелок было сведено к необходимому минимуму. В принципе, любой схеме, чтобы она была более читаема, нужно делать как можно меньше пересечений стрелок. Но тут главное как? Чтобы и функциональность сохранялась, ну и выглядела красиво и читаемо. 
Стандарт IDEF 0 включает в себя также общепринятые обозначения, правила, требования к блокам диаграмм и имеет собственную семантику. Подробно с ними можно ознакомиться в документе методологии функционального моделирования IDEF 0. Ссылочку я оставлю в описании. Если вы хотите построить диаграмму в нотации IDEF 0, то существует множество инструментов, например, Visio, VPWin, Rwin, Business Studio и многие другие. Думаю, если загуглить, то найти такой инструмент будет вообще не проблема. Но ну а чем же хороша нотация IDEF 0 и что с ней не так? Четыре главных плюса и минуса. Если по достоинствам, то, во-первых, она отлично подходит для иерархического проектирования сверху вниз, от целых направлений деятельности до локальных бизнес-функций. Второй момент – это то, что диаграмма IDEF 0 позволяет комплексно представить все бизнес-процессы предприятия в виде единой системы из взаимосвязанных компонентов, отделяя ее внутреннее устройство от внешних объектов или сигналов. Также она сразу дает быстрое представление о наиболее важных характеристиках процесса, вход-выход управления и механизма и является хорошим способом идентификации процессов источников доходов и затрат. Обратная сторона достоинств – это следующие недостатки. Первое – это невозможность описать временную последовательность и бизнес-логику выполнения процесса из-за отсутствия наших любимых операторов XOR, OR, AND, таймеров, событий и прочих артефактов, которые, например, есть в BPMN. Опять же, про BPMN есть отдельное видео у нас, ссылочка в описании, обязательно рекомендую посмотреть. Второй минус – это частенько тяжеловесность нотации из-за большого количества иерархических уровней. Ну, вы видели, мы даже декомпозировав процесс с борщом, уже нарисовали много стрелочек. Обоснованно нарисовали, но тем не менее. Третий минус – это сложность прочтения не специалистам, которые не понимают ничего в этой нотации. Казалось бы, нотация для того и нужна, для того, чтобы кто ее знает, тот ее и читает. Но, например, BPMN или блок схемы часто можно прочитать вообще неподготовленному человеку. И также строгие правила моделирования относительно наименования функциональных блоков, их расположения и количества на диаграмме, а также связующих стрелок. Ну а на этом все. Спасибо, что послушали эту статью. Надеюсь, вам, как и мне, было интересно. Если понравилось видео, то поставьте ему лайк и подпишись на канал, чтобы его поддержать. А если очень сильно хочешь поддержать канал, то можно даже скинуть денежку на Юмане или подписаться на Бусти. Конечно, для особых гурманов. А вообще, заглядывай к нам в Телегу. Там у нас есть ссылочки на интересные статьи или новости, которые не всегда есть в Ютьюбе. Всегда ребята там узнают раньше всех, какое видео следующим выйдет. И вот недавно у нас выходил новый формат, и мы публиковали его там на пару недель раньше, чтобы узнать реакцию народа. Так что залетай в телегу. Ну все, пока.